o miłości. Królowa poślubi dzikusa z Litwy, a ja wyjdę za wojewodę z Mresztyna. Margit! Elzebet! Powiedz panu Speckowi o zdobywaniu Zamku Miłości. W tajemniczym ogrodzie rośnie róża, która czeka, aż ją zerwie piękny młodzieniec. Elzebet! <grym> Panna nieostrożna, że krew ciecze. Lecz jeśli się zerwie, to szybciej zwiędnie. Nic się przecież nie stało. Pani, ale draśnięcie na twojej dłoni jest jak rana od sztyletu na w sercu. <głos> Czy któryś z tych mieczy należał do twojego dziada? Nie będę przeszkadzać. Chcę mi go zabrać. Jeszcze nie jest twój. Dałam mu wstążkę. A serce? Pani, miłuję cię. Nie mogę tego dłużej ukrywać. Co ty wiesz o miłości? Kryjesz się ze swoimi uczuciami. Nie będę łatwa. Bądź szczera. Zabieraj to, Heleno, i zachowaj dla męża. Elzebeth. Dam mu moja. Zechcesz zostać moją żoną. Śpieszycie się do Krakowa, bo chcecie zacząć przygotowania do ślubu. Jedźcie. Dziś mój ślub. Ja, Spycemir z Melsztyna. Ja, Erzebet Lakw, w obliczu Boga Wszechmogącego. Biorę Ciebie, Erzebet Lakw, za żonę. Spycemirze z Melsztyna, za męża. I ślubuję Ci miłość i wierność małżeńską na dobre i na złe. Do końca żywota mojego. Jesteście ze zbytkiem dla siebie stworzeni. Wygląda, jakbyś miała za chwilę urodzić. Coś jest nie tak. Jestem przy tobie. Będzie dobrze. Spokojnie. Nie mogę słuchać, jak krzyczy z bólu. Serce mi pęka. Będzie dobrze. Gratuluj mi, królu. Syn, córka. Im trudniejszy początek. Wiedziałam, że nas tu nic dobrego nie spotka. Szczęście. Tym potem łatwiej. Ono pisane nam jest.